Fala, rapaziada. Olha aí onde nós estamos. Bom, rapaziada, o que vocês vão conferir aí agora é um pouquinho do que foi a Rai 2020, a LX 2020, que eu filmei lá em Anaheim, na Califórnia. Eu não queria perder esse conteúdo, tá? Já que é um conteúdo bem diferenciado, mas eu só recebi a informação de que eu receberia o canal de volta dois dias antes. Então, eu não tive tempo de me programar para fazer conteúdo para vocês pro YouTube, tá? Vai ser um pouquinho diferente esse formato, já que a gente filmou basicamente tudo em pé pro Instagram, mas curte aí pra gente não perder esse conteúdo, beleza? Não esquece de curtir e comentar e também deixar o seu like aí, obviamente, comenta o que você gostaria de ver, porque tem outros vídeos que eu soltei da feira, então se você quiser, a gente solta mais coisas. E só um toque muito rápido e muito importante, tá? Você que quer ser piloto, a gente abriu as vagas do curso do Projeto Piloto do Sonho ao Primeiro Voo, tá? Tá aqui na descrição, acessa aí se você quiser e tiver curiosidade pra seguir esse sonho, beleza? Lá eu conto tudo pra você. Fala pessoal, beleza? Então mais um vídeo aqui na, no, no evento da Roça, no stand deles aqui na Rai 2020, e eu tô aqui com o Bob, my huge friend Bobby we go way back yeah way yeah back. we know uh, are each other maybe seven years seven years seven eight years. nine years yes yeah. yeah é sempre ele que dá os cursos de treinamento de pilot safety na Robinson, tá? E aí agora ele vai passar umas dicas é, do que, que mudou de segurança pra gente aqui nos novos equipamentos da Robinson aí, com as novas atualizações dele. So, Bob, tell uh, to our friends who you are in the Robinson. Oh, I work for the Robinson Helicopter Company, I'm Director of Flight Safety right now. One of my jobs is to teach the safety course at Robinson, and that I've been to Brazil yeah. many, many times. I love Brazil, and I've taught the course over there, um, and also I get involved in the action this season. Awesome, awesome. Yeah. So tell us a little bit about this, this new updated stuff. We, well, we keep striving to make improvements off the ship, obviously. The R-66 is our uh, turbine aircraft that I think everybody's familiar with. So we have a new video camera in the helicopter, which we think would be a great training aid. It's actually up in the upper console. And And you pilot has the ability to turn it on to record not only video but it also records uh, all the conversations going on so after the flight you can look at it it records in 4k and um, it's, a, a, yeah, it's a way to save your experience if you get to go up for a ride or like you do where you fly all over the world you can um, capture some of this on video and keep That, that's awesome. Even for for security safety, uh, because uh, there's one time this video no one saw yet, but uh, there was one time that I was passing for Campo de Marte Airport in Brazil, mm -hmm. and one plane, one plane just turned over in front of me. Okay, yes, Almost yes, yes. a huge yes, yes. Uh, For this kind of thing, mm -hmm. uh, the camera will, it will be good. It will be good because it, it, one, it, will, it could actually show that you did what was right. Yeah. It could also show that you did what was wrong. Yeah. But also, it could be used to relook at the flight and what happened on that flight, and you could learn from it because you could not only see what you were doing, all the control inputs yeah. it will record, but it also records your conversation with the tower. Yeah. And you can look back and say, you know, maybe I could have done this better. Or I'm real happy with I did this on Yeah. We'll fight like no other every day. I'm also heard about something like it's just like an EMU on the RD44 in the cadet. Yes, if you're familiar with the R66 EMU, which is Electronic Engineering Engine Monitoring Unit, we now have it for our piston engine helicopters for our R22 and our R44. Yes. So it works very similar to the R66 EMU. It records information from the engine, um, RPM manifold pressure and oil pressure oil temp and that way if there is some type of an exceedance it will record that exceedance and then there will be a light that flashes so the maintenance people 
will be able to look and realize that they have to do an inspection because of this exceedance. Yeah. And then once they do that exceedance, they or once they do the inspection for it, they can reset it so the light doesn't flash. In. That's awesome. That's awesome because you don't have. Uh... To, you need to find some some problem. Uh, if someone report uh, a problem or accidents, now you can access the data. So you can see exactly what it was. Yes. And then the other nice thing from that is if you're buying one of our aircraft on the used market, you can now look at the history of yeah. that helicopter, where before you may not know how it was being used, if they were treating it nice or if they were being kind of hard on it. Yeah. And so now that information will be stored and just like it is on the 66, you can look at the history. That's awesome, that's awesome. That's awesome. So much for fractional for wants to buy a, uh, uh, use it. Sure, it's a, it's a very large investment in any aircraft. And probably one of the most important things is the history yeah. of that aircraft. How it was treated, how it was flown, and now with these uh, new data recorders, it will give you this information. That's awesome. One thing that it will help us with too sometimes is when there is an accident, some of this information can be looked at to yeah. reconstruct the accident and see what happened during that accident. So much easier and see the, the this, this important spots that caused yes. the accident. It's all in an effort to improve safety. Yeah. It, we're always, all of us are working together, you know. I uh, love Brazil, I go to Brazil so much and I meet so many pilots there who do it right every day, who are great pilots. And sadly, just like in the United States or anywhere, sometimes there's accidents and it happens all over the world. Yeah. And we really want to learn from it. We really want to try to make our industry safer for everyone. So my whole thing is I know the Brazilians, I one of the, the largest fleet of helicopters yeah. in Sao Paulo and the great pilots over there. But like anywhere, um, we have these accidents and we want to do everything we can to prevent the next one from happening. Yeah, you're, you are doing an awesome job. So well, congratulations <laughs> for that. Thank you for your time <laughs> and see you again. Uh, Rapaziada, queria agradecer muito aqui a Audi Helicopter por ter dado essa oportunidade e o Bob por ter tido esse tempo com a gente. <risos> Obrigado. Obrigado. Thank you so much. Okay. Olha o que nós temos aqui hoje na LX Expo 2020. Esse aqui é um stand à parte do stand da Robson. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem de diferente aqui nesse stand aqui. Olha que legal. Esse stand aqui eles estão mostrando as diferenças e as aeronaves diferentes que eles têm da Robson, né? Então tem esse daqui, um R66 com alguma diferença que a gente não conseguiu entender muito bem ainda. Se eu não me engano, é um R66 comum, não tem muita coisa diferente. Então aqui a gente tem o preço dele em dólar, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é a versão básica desse, desse helicóptero. Ele não tem com o painel novo ainda, com o G500 e outras coisas, né? Então aqui a gente tem o preço dele. Ele sai aqui nos Estados Unidos por 920 mil dólares, tá? Ele tem aqui algumas informações dele e tal, coisa que a gente já está acostumado a saber. E aqui do lado a gente tem um R44 Newscopter, tá? Ele já vem ali com câmera, já vem ali com a luz e tudo mais. Aqui também nos Estados Unidos também é possível você tem o Robinson Police, né? Que ele é um pouco diferente. Eu li ali agora há pouco, inclusive, que a Robinson já entregou mais de 80 helicópteros Newscopters muito parecidos com esse daqui que você está vendo, talvez alguns não tão modernos, mas mais de 80 no mundo inteiro. Nele, incluindo Brasil, Canadá, como está escrito aqui, tá vendo? Já foram entregues, ó, Brasil, Canadá e Austrália, mais de 80, muito legal. E aqui, rapaziada, o mais importante e o mais legal disso tudo aqui é esse aqui, ó, esse carinha aqui. Esse foi aquele Robinson R44, apesar de estar escrito Raven 2 ali na lateral, ele não tem motor a combustão, tá? Ele tem um motor elétrico, então já é uma aeronave, já é um futuro presente, essa aeronave já voou, já fez um teste e se eu não me engano ela fez um voo de 27 minutos e ainda tinha capacidade para fazer um voo maior do que esse. Você vê aqui, ó, é basicamente as correias que a gente utiliza 
no motor a combustão normal, elas continuam existindo, né? Então a gente tem o clutch, tem tudo normal ali que engrasa. E tem algumas outras coisas aqui, tipo, parece uns tubos de refrigeração, algumas coisas assim. Eu não entendi muito bem o que, que é isso, não sei se é um fluido mais para isso aqui, talvez radiador da transmissão principal, alguma coisa do tipo. Mas a gente vê ali um motor elétrico e todas as baterias na parte inferior do helicóptero, né? Então isso aqui, por enquanto, é um protótipo, mas ele já foi certificado aí no Guinness World Records aí, que tá vendo? Ó, bem legal. Eles fizeram um projetinho bem interessante. Aqui tem algumas fotos e as pessoas que estavam é, dentro desse projeto aí. E é isso. Muito legal, velho. Muito, muito, muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu e é nóis. Nice.